。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛呢。首先看一下两位选手是出生在莱纳，本主打这张地图，地图右上方是一个蓝色的人族选手，就是 FQ， 开局呢是双祭坛敲农民啊。那地图左下方呢是一个红色的兽族选手，来对面名字叫做社会。那看一下这场比赛，兽族打人族啊，对 FQ 来说，将会用自己什么样的一个非主流战术去跟对手打？因为开局双祭坛敲农民，也就预示着 FQ 这场比赛应该是会打的不一样啊。首发英雄是选择了血法师，那血法师打兽族的话 ，FQ 的战术还挺多的。这张图上面呢，也会经常用一些什么树林、火炮塔，那或者说一些利用这个地精贤石围绕的一些战术啊。那看一下 FQ 到底会怎么玩了。据说这场比赛 FQ 玩的还是比较有花火的啊。那这个版本呢，还是 1.27 版本。好多兄弟问啊，说小范 1.27 版本怎么就不能看插件呢？什么原因呢？原因很简单，主要还是说没办法老版本了啊。那没办法去，最近的话 FQ 确实也是老是在这个版本玩，小范也没办法跳。哎 ，Q 线打什么？那小范肯定就做什么视频了。那上来的 FQ 不只是双祭坛敲农民，他还是双商店敲农民啊。这农民说不行啊，那开局两个人一直敲我怎么办？那这场比赛感觉 FQ 这么玩的话有点不一样了啊！这商店好好的这么快，那血法师呢已经出门了，买了一个小动物就出去了。哎呦，这场比赛 FQ 我知道他要玩啥了，兄弟们有猜出来了吗？来了一个民兵，应该是要考虑一个圈养，开局八级野怪啊，怎么去圈养呢？那么兄弟们慢慢看，这里先来一把火一放。开个口子，小动物躲进去，农民过来，然后里面造根塔把这野怪勾引进去就行了。但这口子有点小啊。这一招呢，其实说实话不是特别难，因为小凡也尝试过，行，可以的。这招难在哪儿？其实兄弟们，难就难在于这招很拖节奏。如果对手能够被发现的话，比如说这个剑圣开局发现这个战术的话，那就没得玩了，你可能整局就炸了。所以这种比赛的话，感觉还是要去看一看对手。你看 ，Q 的血法师已经过去了。那这边的话，农民进去，这里呢造根塔，把野怪骗进来，小动物一堵就行了。你看来了，来了啊！哎呦，被晕了一下。那野怪拼命往里跑，拼命跑，这小动物要堵，堵得住吗？哎呀，农民死了，快堵住！哎呦，这只熊啊，还好堵住了。那这样，这个远程怪呢没进去，因为它是远程的。那 Q 呢里面塔虽然没有。但这野怪呢，至少是出不来了，因、哎、为还在往里钻。那这么一钻的话 ，FQ 呢，血法师被剑圣砍了几刀，但没关系。FQ 主要的想法呢，就是不能够让对手发现这个战术啊，不能发现的。如果一旦你不过去，剑圣找过来的话，那开局就麻烦了。那 FQ 呢，这样敲点民兵，然后呢，继续去把这个怪练掉就行了。然后这边的血法师呢，继续在对手家门口。你看 FQ 这个操作，就是前期小凡讲的。一定是要盯住对手，千万不能让对手发现，因为这里的操作其实兄弟们可以自己试一下的，并不难，真的，一把火，然后造根塔就进来了，一卡就行了，然后把这小动物 H 住，它就不动，就就就堵住了。这里难就难在于对手一旦被发现了，那就麻烦了。血法师这边买了个单纯，绕一圈可能要死，回城走人了。那这边的 FQ 先把这个四级怪勾引出来练掉啊，因为在靠着这里练的不行，这里扔石头还挺挺疼的。你看，还加了个兵甲，那这边的血法师呢？再单传过来，对手呢应该是要去找一找。剑圣去到十二点钟位置一看，啥也没有，自己练了应该是。那这么一练的话，对 FQ 来就好多了啊。自己呢带了本恢复卷轴，把这个点呢练完就行了。这三个野怪呢急得团团转啊！我们的小弟被打掉了怎么办？凉拌了啊！这时候没有办法了。那这样对 FQ 来说的话，这一波的一个圈养小动物，啊圈养野怪啊，小动物圈养野怪流应该是没什么大问题了。那现在最重要的造点塔，对手呢现在一边找一边在练，那这样子对 FQ 来说呢就会好很多，至少对手一下子没有反应过来。前期呢，而且 FQ 呢也是让对手迷惑了。你看这边这个野怪，它是可以给你一个锤你的这一个建筑的啊。以前有我记得有说过，哎，放了一只，放了一只，哇，这是故意放的吗？小心点啊，这放出来有点危险，我跟你讲，万一练不了或者被对手发现了。这个野怪的石头是可以扔建筑的。以前我记得说 ，M K 以前一个这个锤子的技能也是可以锤建筑的，现在不行了，就这概念。那这边的 F Q 是继续要开矿，那对手呢右下角过来之后呢，应该还会去练级啊，因为对手呢也舍不得这么多野怪放在外面不练级。那越练呢，对 F Q 来说就越稳一点了
。现在的话就是 F Q 呢也是要把这边怪慢慢的 A 掉，因为这个怪是磨免的，所以放火伤呢也不怎么掉血，蓝也抽不了，两只都还没到，先把蓝胖子打掉只能了，只能这样子。好在这个怪蓝山上也不多扔不了石头了。那 F Q 呢？矿继续开，塔呢？好了，哎呦，那这样子利用这个箭塔可以练掉这个点了。哇，这一波的 F Q 来说想法是非常不错的。对手的话，这边你看剑圣呢往中间的四级走了，这样子的话，对手一下子也懵了啊，找不到 F Q， 不知道他在干嘛。但是呢，他心里肯定在低谷，你肯定有事情，只是我找不到。这边的箭塔要注意，不要点死野怪，不要点死野怪，哎，还好补到了。那将血法到两级，这边呢就慢慢练啊，不能让他再扔个石头，再扔个石头就扛不住了。好在有剑塔在，那剑圣呢又去到了左上角的商店，一路练了。对剑圣来讲呢，他可能是想要来一个神装，他的想法是只要我有神装了，你这血法是再强我也打得过。这边是要注意，哎，这个塔 S 住了，你看没有点掉，打了个攻击之爪加十二，哇，这一波可以啊，要么不练，直接就练完开矿，然后呢攻击爪加十二一气呵成啊。那现在对 FQ 来说的话，这个矿点应该来说问题不算太大了，因为他还在造塔。刚刚进行了六分三十秒 ，FQ 这一波圈养小动物是成功了。那这样子血法师快点走，这边的民兵敲出来，准备要继续练一下家门口的五四四。结果呢，五级怪没了，两个四级怪呢还在。那再练一下也没办法了，因为对手抢也就抢了。啊，兽族呢，这是二本生完之后，二番英雄来了个小歪，家里的话也是放下了兽栏，准备出点狼骑和灵魂小物。那现在 F Q 来说呢，该练级练级，就假装一切都是非常的正常啊。比如说把十二点钟位置也练一下，假装开边矿。主要右下角这边矿呢，如果你装的好一点，对手一下子是反应不过来的，也想不到。那对手呢，肯定还会盯着十二点钟位置的。那这边的 F Q 的血法师呢，这时候这个爪子加十二在身上太显眼了啊！剑圣一看不对劲啊，对，我就一个爪子加六，你竟然又爪爪子加十二了。那这边剑圣呢，往 F Q 的家里去了一下。看了一眼，啥也干不了。血法师呢，继续到处逛。右下角的话，现在的塔越造越多的情况下，就算对手过来了，一下子也打不了。那兽族呢，还是要选择练一下市场，这叫四级。那血法师呢，是来到了商店，买了一双鞋。那对于对手来说，这个点呢，应该还是要练掉，毕竟自己的小伙伴最好要升个两级的。打了一本死亡之书，那可以卖一下。哎呦，这剑圣别练死了啊！兄弟，你这个练级有点，有点让人觉得有点慌啊！这练死个剑圣那就尴尬了。那 FQ 呢？血法师到了三级之后呢，买个隐身药水，应该还是要去对手家里放把火。结果呢，对手巫医出来之后，直接就插了个眼。哎呦，这个眼插的有点意思啊！那这样的 FQ 来说的话，火是能放。好在呢，对手现在呢也没有水地洞，先放把火烧一下，再点一点。毕竟爪子加十二在手，对手的苦工是拉走了，但没有人去修这个地洞也不行。那将再来一把火 ，F Q 呢也不管了，先把你的地洞拆了，逼着你回来，这样子呢就减少对手看到自己分矿的一个几率了。这边的苦工要修，血法师呢还在往里溜，再来一把火，这苦工快走，剑圣来了，但是直接单船走人，趁你小歪没到我就跑。那将兽族两个地洞被打掉之后呢，整个人口又被限制住了。白牛呢虽然在出，但一下子的话，这个巫医呢直接是往 F Q 的主基地跑。那 FQ 这边的话，看一下，也是直接再升级一个三本，家里能放下神秘圣地，升级一个女巫的专家级训练。他会不会还要来一波大师级女巫的一个变羊流啊？之前我记得也是这么玩过的。那这边的剑圣是来到六点钟位置，准备是把这一个风矿给练掉，因为兽族至今是没有开矿，又打了个假爪子加九啊！哎呦，这剑圣装备可以了啊！加九爪一减的话，这剑圣攻击是加到了十九点，那攻击上限的话可以到了七十点。啊，对 FQ 来说呢，现在右下角的风矿呢也是慢慢稳住。家里的话，三本一升，三个十九容易放，双矿运作，经济上的话还是领先于这边的手足的。那这时候呢，剑圣其实还有一种打法，就是去市集啊，刷一点装备。因为右下角这个大点练完之后呢，其实可以刷高等级的装备的。一旦有了之后你就买，但手足说我没钱。否则的话，如果有个神装剑圣，然后升三本，买个电球的话，其实血法师。还是比较脆的，那这点大家应该都知道。看灵瓜的神装剑圣的，大家应该都清楚。剑圣装备一旦起来之后，那就是不讲道理了。等你玩了再秀，反正我就几刀的问题了。那这边的兽族三方英雄是买个熊猫，准备要攻城了。这边小歪呢，目前也是两级，身上还有本死亡之书。那 FQ 这边的三级血法师呢，继续过去。兽族是没有开矿的这一盘
。那这边看一下，小歪男还在练啊，打了个力量加三。但兽族至今是没有发现 FQ 右下角的分矿啊，但是现在发现也来不及了。F Q 六根塔加一根圣塔，这边的血法师呢又溜到对手家里开始放火，剑圣回来了。现在这个剑圣的七十五攻强是真的挺强的，关键是有电球啊！哎呦，别被跳了，一刀跳下去还好走掉了，再来跳一刀，那这个血法就没了。这边的话，感觉 F Q 这时候也有点慌了啊！这样子的一个剑圣，你让我怎么办？那 F Q 呢，利用自己双矿的经济，一会呢可能要出点施救，谁叫我钱多呢？兽族呢一会可能就要吃这个亏了，因为他肯定是想不到 FQ 这一盘会在右下角开矿啊，千防万防，他十二点钟位置乌衣已过，乌衣也过去了，他就是要防 FQ 开矿，结果就是防不住啊，这叫防不胜防。那这边血法师呢隐身出去，兽族呢由于由于有眼睛啊，所以应该也看得到这个血法师的动向。那这边的剑圣抓过来了，还带了加速卷轴，剑圣你看还是要去十二点钟位置看啊。他就觉得不放心，觉得你有矿，那否则不可能你家里这么石臼槽放那么多啊！现在 FQ 三个石臼槽才爆石臼了。血法师呢往左上角溜了一圈，剑圣呢也是过去看了一眼。这剑圣呢看了左上角，就是没有想到右下角啊。那这边的血法师再过去的情况下呢，对兽族来讲，他的整个视野肯定就盯着血法师了，而不会去改管右下角这个矿去看一眼了。再放火烧，现在呢 FQ 就是利用血法师去牵制对手。虽然兽族生了水泥地洞，但是现在对 FQ 来说的话，就是这么慢慢跟你来打，也不急，放几下火，然后的话慢慢点。现在呢，兽族还是想念左上角的地精实验室，剑圣还没回来啊，剑圣要回来了啊，狼骑在，剑圣去对手家里啦。那这样看到 FQ 家里有施救，估计这家兽族也是比较纳闷。这边的狼骑把往事打断了血法师的这个单传。血法说：“既然你不让我走，那我就留在这儿。反正我有回城，你这只小狼子我也不怕。”哎呦，血法师把这个白牛的蓝给抽到了呀！还好没有抽满啊，还好没有抽到一把火，否则这波苦攻就要死完了。那这时呢，剑圣过来了。哎呦，剑圣来了，狼子往早了。那这边的话没有暴击，顶无敌了。哇，这一波 FQ 还要秀对手，一会的话可能要再来把火烧完了，回城走人，再往里走。哎呦，小心啊！哎呀，死了呀！哇，这一波。火没放出来，因为如果你再等个一秒钟，那就血法师没了。但如果你点了回城了，那这个火就放不出来了，因为它有施法时间的。但没关系 ，FQ 通过这波骚扰的话，家里已经攒了五只石臼了呀。虽然攻防没提，放兵营，一换的升级坐骑作战训练，主要还是双矿运作啊。这一盘说实话，这个矿的作用非常的大。那这边的 FQ 这波施救呢，准备要慢慢过去。血法师呢，在家里稍微再休整一下，放两个铁匠铺身攻防，这就是财大气粗啊！就这样子，那攻防同时升啊。对兽族来讲的话，现在呢，虽然说已经出自爆蝙蝠，他也是在防了，但是之前小白也讲过，一旦升好攻防的施救，升好坐骑作战训练的施救，你再用去一个炸自爆蝙蝠炸是炸不完的。这边 FQ 呢，利用施救是快速去练级的，这就是施救的一个优势啊。这里呢好像少了个网的怪，我记得 1.36 版本是有网的怪的，这里没有。你看头环这个版本都打得到啊，是多么幸福的一件事情。血法师呢目前四级了，已经是。再隐身出去，这边的血法师也可以继续练啊，利用施救，这种点的小怪都能练完。这就是施救的一个优势，练吗？不练，还是要练。那就这么一个野怪打得到也无所谓了，反正施救那线也挺能扛的。FQ 来说呢，另一个五级血法师，然后呢，家里攻防还没有提，这时候呢，兽族终于往右下角走了呀，过来一看傻眼了呀，什么？这个矿你开了多久了？就四千多块钱了，不对劲啊！原来如此，我明白了，但是来不及了。这边的话 ，FQ 的施救大军真的是要准备进攻了，血法师要不要来个炸弹人？现在六百多的经济没有买，现在攻防呢还在提，这波施救呢也是把左侧的这波五四四练完。就看血法师能打什么装备，大蓝瓶，非常的不错的装备啊。那这波施救过去，就算你有水泥地洞，你也防不住啊。兽族这时候呢是大梦初醒啊，开始准备双兽蓝爆自爆蝙蝠，但是一切可能真的就为时已晚了。那这边的把你高打点掉，血法师已经到五级了
，再来点你的这一波地洞，自爆蝙蝠呢准备要炸，我放足，那这边的话炸了一只，因为现在的十九的攻防都还没有提，那这样子十九快点走，血法师呢也是快点单纯走人了。啊，对兽族来讲呢，现在只能是被动的防守，他没有办法了。虽然已经发现右下角的风矿，但是阻止不了。那这波呢 ？FQ 回去之后呢？把十九一起带回去，他是直接回城的。攻防你看都在提了，一攻一防提完了，马上两攻两防。坐骑作战训练已经升好了，九百七十五点血量了。刚刚只有八百二十五，加了一百五十点血量。那将两攻两防升完之后，大师级的男巫也有了，心灵火一加，你的这个自爆蝙蝠根本就炸不了。虽然现在兽族呢还是去左上角准备把这个八级门脉给练掉啊，但我总感觉来不及啊，这波来不及了。兽族一呢没经济，二呢他的整个自爆蝙蝠线也炸不过来。这边的话剑圣又打了一个，不是他不是攻击炸驾驶啊，他是一个灵巧头巾，可以给剑圣啊。现在剑圣已经很强了，八十三攻的剑圣了，神装剑圣，双头环，三爪子。F Q 呢？这是 M K 一出，哇！这一波过去的话，兽族感觉正面打不了，主要炸不了。只只要自爆蝙蝠炸不死这一波十九，那就真的是炸不死，白搭命了啊！这没办法了。啊，对兽族来说呢，现在虽然有一个神装的剑圣，但是好像是挽救不了这个大局了呀。关键的兽族也没有矿 ，F Q 呢已经是八十一人口的部队啦。把农民 A 掉，把人口再降一降。那这时候的话，看一下，对 FQ 来说，两片矿经济呢都还挺多的，还有六千多的经济的。那这边呢，应该是还要等一等，要不要再来一只石鸠？三房呢，马上就要升完了，先升三房，三攻不及，毕竟只要扛得住，那就有输出。好的，兽族来讲呢，这个矿始终是没有开，那肯定是有问题的，因为这一盘它的优势其实是挺大的，一直不开矿。加六爪呢是给到了熊猫，这个灵巧头巾的话应该是可以给剑圣，剑圣我不要，我要去换无敌。毕竟这边的兽族有眼睛是看得到 M K 的，知道有锤子在，那我就用无敌来跟你扛。好的 ，F Q 来说呢已经是攒了七十五人口的这波施救了，三防马上升完了，三攻呢也在提。这波呢先来到右下角的地精实验室，瞅一眼，然后呢准备去跟对手打了，毕竟兽族这时候呢也是准备要开矿。还是要买命基地开了，这种局肯定要买命基地。啊，这边的 FQ 呢也是想让自己的 MK 再升一级啊，目前呢已经一级一小半经验了。血法师呢买本群防就是防你这波蝙蝠的呀，那这样子三防加心灵火加群防加上去的话，这时就应该能到十一点护甲左右，现在是四点。这边呢让 MK 再练一下，血法师呢拉开距离，那这样 MK 呢瞬间又到两级了。这时候地图上是点不多了啊，否则对 M K 来说五级都不是梦啊，瞬间就能升。而兽族呢已经攒了五只自爆蝙蝠，但真的数量有点少了。他肯定没想到 F Q 会这么去加强自己的这波十九啊，能加到十三点左右了，我记得是六点啊，心灵火是五点，加两点的一个群防，十一点，再加两点十三点，十三点的一个护甲。那这一波是就，哎呦，被驱散了一下，那炸一下，炸死了一只，但没用啊，自爆蝙蝠已经没了呀，还有这么多是就啦。那这边呢，靠着剑圣的强力输出，再点死一只，但剑圣自己也扛不住 ，FQ 的吃了一门团帛，真没来了呀，泥水银塔也没用，一把火一放，剑圣上不去，啥也不能了。这边呢，虽然有嗜血的这个剑圣了一会儿，但是没用，真的没用，这波是就太猛了，剑圣过来打了。只有七十七攻的剑圣了，小歪加口血 ，M K 发锤子，剑圣跳了个二幺九，熊猫一口火，剑圣还是扛不住，放出了这门死亡之书，在在这一波三攻三防心灵火的施救面前，那真的啥也没用啊！这九十五攻，九十五攻的这一波施救了，十一点护甲，那这样子对兽族来讲的话，真的是一波就没了，直接离开游戏。我们也是恭喜 F Q 火的这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。